Baru-baru ini, kemesraan yang dirajut oleh El Rumi saat menggandeng Syifa Haju di resepsi pernikahan Torik Halilintar dan Alia Masaid sangat mengejutkan netizen. Ya, bagaimana tidak, El Rumi terlihat penuh perhatian ketika memegang baju Syifa yang panjang agar tidak menyentuh lantai. Sebelumnya, Ibunda El Rumi pun sempat membocorkan terkait kedekatan El dengan Syifa. Tak hanya itu, putra Siregar yang sempat bertemu dengan keduanya di acara resepsi pernikahan Torik dan Alia dikenalkan El Rumi dengan Syifa. Lantas benarkah Roy Kiyosi melihat ada kecocokan dalam hubungan El Rumi dengan Syifa Haju? Dan seperti apa pula kelanjutan kedekatan mereka? Akankah berakhir di pelaminan? Lalu seperti apa kelanjutan hubungan Asmara Syifa Haju dengan Rizky Nasar sebelumnya? Dan benarkah sebelum dekat dengan Syifa, El Rumi pun juga pernah dekat dengan Fuji dan juga Echa Aura? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Aksi romantis El Rumi menggandeng Syifa Haju di resepsi pernikahan Tori Kalilintar dan Alia Masaid sempat mengejutkan publik. Apalagi sikap El yang terlihat sangat lengket dengan Syifa membuat netizen pun menerka-nerka. Apakah kini El Rumi tengah menjalin hubungan asmara dengan Syifa Haju? Rupanya apa yang terjadi pada momen bahagia Torik dan Alia tersebut sempat diungkapkan oleh Maya Estianti sebagai ibunda dari El Rumi bahwa El akan membawa pasangannya ke pesta pernikahan Torik dan Alia yang ternyata sosok tersebut adalah Syifa Haju. Bahkan sempat ramai setelah momen kebersamaan keduanya pada pernikahan Torik dan Alia. Kini El Rumi pun kepergok jalan berduaan dengan Syifa di sebuah pusat perbelanjaan. Lantas sejauh mana status hubungan El Rumi dan Syifa Haju pada saat ini? Itu kalian lihat aja di kawinannya Aal, El jalan sama siapa? Alia sama Torik itu kawin kawinannya, El jalan sama siapa? Itu kan pacarnya kira-kira. Putra Siregar juga membenarkan bahwa pada saat resepsi pernikahan Torik dan Alia, El Rumi pun terlihat menggandeng sosok seorang wanita. Putra Siregar dan istrinya pun dikenalkan oleh sosok wanita itu dan ternyata adalah Syifa Haju. Walaupun Putra Siregar sendiri tidak mau berbicara banyak terkait kesannya saat melihat El Rumi bersama Syifa. Namun kabar tentang Syifa dekat dengan El Rumi pun mengejutkan. Karena sebelumnya Syifa Haju pun sempat menjalin hubungan dengan Rizky Nazar. Namun hubungan mereka pun akhirnya kandas. Hai teman-teman eksklusifku, sebenarnya tadinya aku nggak ingin tulis kayak gini, tapi biar nggak jadi berita yang negatif nantinya. Aku mau coba untuk jelasin khusus ke kalian semua ya di sini mengenai apa yang terjadi. Benar, saat ini aku sudah single. Kami berpisah secara official sudah beberapa minggu belakangan. Dan bukan, Dan bukan karena orang ketiga, ketiga kok, aku, aku cuma gak ingin, ingin salsa, salsa akan kena imbasnya nanti kalau nggak aku jelasin. Tapi, tapi kenapa aku nggak post di publik? Di publik karena menurutku akan, akan terlalu besar dan kemana-mana. Untuk, Untuk penyebabnya, penyebabnya biarkan, biarkan itu menjadi privasiku dan yang bersangkutan yang saja, saja ya. Aku berharap nggak ada yang salah-salahan atau menjatuhkan. Tulis Syifa Haju di akun sosial media pribadinya. El, El Rumi kebetulan teman ya main bola, terus dia presiden klub juga sama seperti saya. 
tadi siapa terus dikenalin lah kita ya tahu lah mungkin teman-teman semuanya si Pak Haju bukan si Pak Haju si Pak Haju bukan tahu sih kata netizen gimana Iya. Oh, cocok nggak mereka berdua? Cocok nggak? Pe? Ya, ya nggak tahu kan memang temenan kan sama ini, gitu. Jadi ya nggak tahu. Yang jelas saya tadi salaman nama L. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar bola? Terus dipanggilnya si Faju untuk salaman juga sama saya yang memang ya baik-baik lah. Oke. Bui-bui asmara yang kini mulai ditunjukkan Al Rumi dan Syifa Haju di resepsi pernikahan Torik dan Alia. Tak hanya menjadi pembicara netizen, tapi juga ibunda Al Rumi Maya Estianti. Terlihat di akun sosial media Al Rumi, Maya pun menuliskan komentar menggoda L yang memposting foto seorang diri tanpa Syifa sebagai groomsman di pernikahan Torik dan Alia. Loh, oh, sendiri, sendiri aja... aja. Tulis Maya Estianti yang ditutup emotikon tertawa. Atas komentar sang bunda, Al pun membalasnya sambil berkelakar. Ini nih yang, yang bikin, bikin rame. rame. Balas El Rumi disusul emotikon tertawa. Tak hanya Maya Estianti, pasangan pengantin baru Torik dan Alia ikut mengomentari foto El Rumi tersebut. Sembari menanyakan keberadaan Shiva dan menyampaikan dukungan mereka untuk keduanya. Kami pasukan Cipil siap mengawal sampai jadi. Tulis Torik di postingan El Rumi. El pun merespon komentar Torik dengan singkat sambil tertawa seperti berikut ini. Saae Pak Haji. Tak hanya itu, Alia turut menanggapi komentar El Rumi dengan menyebutkan plus one-nya mana. Kabar kedekatan Erumi dan Syifa Haju rupanya mendapat dukungan dari netizen. Roy Kiyoshi juga mendropong bahwa kedekatan Erumi dengan Syifa saat ini sudah cukup dekat. Namun belum sampai status berpacaran. Menurut Roy Kiyoshi, hubungan yang dijalin oleh El dan Syifa Haju saat ini berjalan dengan cukup mudah untuk saling mengenal satu sama lain secara lebih dalam. Sementara terkait kecocokan keduanya, Roy Kiyoshi pun juga melihat El dan Syifa merupakan pasangan yang memiliki kecocokan satu sama lain. Namun sejauh ini Roy pun belum melihat ada rencana keduanya untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius lagi apalagi pernikahan. Uh, menurut saya penglihatan saya hubungan mereka sebenarnya oke. Okay. Cuma masih dalam tahap penjajakan. Jadi mohon disabar ditunggu juga berita baiknya. Tapi kalau saya lihat di sini sebenarnya belum 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 panas, belum apa-apa gitu. Jadi 
menurut saya masih ada waktu lagi untuk kejajakan dan mengenal satu sama lain diajak ke kondangan bareng kan bukan berarti udah jodoh ya bisa jadi itu kan spendnya spend time waktu atau uh, menghabiskan waktu mereka dengan cara itu kan sebenarnya jadi menurut aku dibawa ke kondangan bukan berarti udah langsung besok merit juga ya menurut aku bukan hal yang seperti itu ya bukan hal yang gampang ya saya berdoa aja untuk masing-masing pada beliau semoga menemukan kecocokan itu yang saya harapkan aja masa depannya masih belum jelas sih kalau menurut penerawangan saya cuma ya uh, doain aja deh buat mereka semoga mereka bisa berjodoh uh, dan mereka bisa melangkah ke jenjang pernikahan atau yang lebih serius ya pada dasarnya kita nggak bisa nebak hari ini kita ke kondangan besok langsung merit enggak menurut aku masih kayak PDKT gitu masih belum jelas juga ya aku doa-doa yang baik-baik aja ke mereka saya nggak terlalu kenal dengan mereka secara personal cuma aku berdoa aja Kalau namanya jodoh mudah-mudahan didekatkan, kalau bukan jodoh ya jadi teman baik. Harusnya hal yang mudah ya untuk mengenal satu sama lain. Ya mudah-mudahan nggak putus deh, aku doain gitu. Hmm, semoga nggak ada apa-apa. Ya kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan terawangan saya, saya suka sama mereka. Aku rasa mereka cocok ya satu sama lain. Belum ada kata pernikahan di sini. Saya masih ngerasa zong. Dan tapi ya saya berdoa, saya ngerawang. Saya juga doain gitu biar mereka menemukan kecocokan dan me- melangkah ke yang lebih jauh. Berbeda dengan penerobongan Roy Kiyoshi, Maya Estianti yang sudah membocorkan terkait kedekatan Erumi dengan Syifa Haju. Nikita Mirzani justru menyangkal kabar bahwa kini Syifa Haju sedang menjalin kedekatan dengan L. Secara belak-belakan, Nikita pun menyebutkan bahwa Syifa tidak berpacaran dengan El Rumi. Nikita juga peringatkan netizen agar tidak menjodoh-jodohkan Syifa Haju dengan El. Sebab, jikalau mereka nantinya tidak jadian, maka netizen pun justru merasa kecewa. Cipa sama El, Cipa nggak sama El tahu. Kalian tuh jangan suka jodoh-jodohin ya, orang. orang. Nanti nggak jadi, kalian juga yang kecewa. Mengejutkan keromantisan yang dirajut oleh Er Rumi saat menggandeng Syifa Haju di pernikahan Torik dan Alia rupanya sudah sempat dibocorkan Maya Estianti sebelumnya. Lantas benarkah sebelum Syifa Haju, El Rumi pun sempat dekat dengan Eca Aura? Seperti apa El dan Eca menanggapi kabar kedekatan mereka ketika itu? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Kehidupan Asmara El Rumi memang membuat publik penasaran. Pasalnya, keberaniannya untuk menggandeng para gadis cantik, namun tidak pernah bicara soal status kedekatannya dengan sang lawan jenis, membuat netizen pun terus memburunya. Ya, sebelum El Rumi terlihat dekat dengan Syifa Haju pada saat ini, adik Al Ghazali ini pun sempat menunjukkan kedekatannya dengan seorang selebgram bernama Eja Aura. Hal itu pun terungkap ketika Erumi terlihat menggandeng Eca Aura saat menonton konser di Bangkok. Hingga banyak spekulasi mengatakan bahwa keduanya tengah menjalani hubungan asmara. Tak hanya menonton konser bersama, Erumi dan Eca pun terlihat beberapa kali memposting konten bersama di sosial media pribadi mereka. Dan ketika El sempat ditanya soal hubungannya dengan Eca, seperti inilah El Rumi menanggapinya. Jalan bareng 
Isu kedekatan El Rumi dengan Echa menyeruak bukan hanya karena keduanya kedapatan nonton konser bareng di Bangkok. Namun, keduanya pun sering terlihat tampil bersama dalam konten yang mereka posting di sosial media. Namun baru-baru ini, Echa yang dimintai klarifikasinya terkait isu kedekatannya dengan El justru memberikan respon mengejutkan. Tara. Perawatan, perawatan olah vokal. Aku facial, facial muka. Terima kasih ya. tapi percaya diri nggak sih kak? Tanpa akne kak. Mengejutkan kabar kedekatan El Rumi dengan Echa Aura sebelum ia menggandeng Shiva. Lantas, benarkah jauh sebelumnya El Rumi pun juga sempat diisukan dekat dengan Fuji, mantan kekasih Torik Halilintar. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya uh, sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum dikabarkan dekat dengan Shiva Haju, El Rumi pun sempat diisukan dekat dengan Fujianti Utami pasca ia putus dari Torik Halilintar di awal tahun 2023. Isu tersebut bermula dari perjodohan netizen. Selain itu, Raffi Ahmad pun bahkan sempat menyentil kedekatan El dan Fuji di suatu acara. Bahkan ketika itu, baik El, Fuji, dan Ahmad Dhani langsung mengklarifikasi isu kedekatan El Rumi dengan Fuji tersebut. Benarkah Fuji sempat merasa sewot lantaran netizen sering menjodohkannya pasca putus dari Torik Halilintar? Fuji, Fuji An, Fuji An. Aduh. Ma, Ma, ya, itu El Marsya. Wah, ini lu cewek banyak dulu ya, semua mantan tersebut. Fuji juga bukannya ada kabar dulu dekat sama El Rumi. Enggak, 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 enggak. Fuji juga bukannya ada kabar dulu dekat sama El Rumi. Enggak, 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 enggak. Ini ya, saya saya nggak merasa saya perlu mengklarifikasi ini, tapi karena beritanya udah melebar kemana-mana dan gosipnya udah terlalu jauh menurut saya. Saya merasa perlu mengklarifikasi uh, ini. Poin pertama adalah saya masih jomblo dan saya sedang tidak dekat dengan siapapun. Saya sedang tidak mendekati dengan siapapun dan saya happy. Yang paling penting adalah saya happy. Jadi saya jomblo yang happy sebenarnya. Yang kedua, saya nggak akan menjawab pertanyaan kalian. Saya hanya akan memberikan statement yang mungkin menjawab pertanyaan kalian jadi ini saya masih to the point aja uh, poin pertama adalah, eh poin kedua, sorry masalah berjodoh-jodohan saya tidak pernah memper, saya tidak pernah mempermasalahkannya karena saya udah pernah dijodohin sama pilot saya udah pernah dijodohin sama pedangdut saya dibilang dekat sama si A, saya dibilang dekat sama si F, sama si Y, sampai Z dari A sampai Z saya dibilang dekat nyatanya saya masih jomblo dan bahagia. Jadi udah itu aja ya, makasih semuanya. Cukup ya. Dengan orang. Ya, kalau 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 itu yang yang dijodohin L saya sih nggak terlalu pikirin ya. Kalau yang dijodohin saya mungkin baru saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Sumpah saya jarang nonton entertainment. L sendiri nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita dia. Kalau dengan Fuji, kalau dengan Fuji gimana? Nggak tahu. Enggak, 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 enggak,
Berarti nggak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya nggak terlalu ini. Kita ya itu nggak boleh lah mau nikah cepat, kawin cepat, kawin lama juga nggak apa-apa. Mau cerai lagi nanti juga nggak apa-apa. Kan enak kalau saya. Jadi Pak Ade mau bebaskan? Bebas banget. Yang penting, yang penting pakai akad. Kriteria menantu sendiri ada nggak sih? Ada ada kriteria. Aku betanya pas kalian jadi jodohin kalau nggak sesuai ekspektasi kalian ngamuk. Kalian gak ada hak untuk mengatur kehidupan percintaan saya ya netizen, terima kasih Sempet ada yang DM gak sih? Dan aku gak punya hak untuk ngikutin mau kalian juga walaupun kalian fans atau apa-apa Tapi kalian gak punya hak untuk mengatur kehidupan percintaan dan pribadi aku Terus suka aku mau deket sama siapa, mau upload apa Selama aku gak merugikan dan minta nasi kalian, tolong ya jangan ngehujat sana sini Mbak ini tuh gak tentang perjodohan aja mbak Jodohannya gak bang? Aku jodohan mulu Iya itu Emang ya, aku kan kayak ngenes banget kan? Gak ngenes Emang aku kayak keliatan cowok banget ya Udah lah, udah lah Maksud perjodohan nanti-nanti aja Sekarang lebih ke apa sih? Apa mikirin pekerjaan, karir atau apa Mau mikir ini nanti siang mau makan apa ya bang ya? Aku suka, aku suka itu mau doain aja ya Mas Jodoh nggak ada yang tahu nggak tahu kapan datangnya kan yang berdoa aja deh ya ya udahlah Mas yang penting baik aja lah aku pusing kalau nggak pakai kriteria nggak pakai kriteria aja nggak laku laku nih bercanda udah ada paling kayak sewajarnya aja lah kriteria sewajarnya aja pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini. Terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini